Tử hình, tội danh này đi đến đâu cũng bị người đời phỉ nhổ. Kể từ khoảnh khắc gây án, họ đã trở thành ác ma, bị xã hội ruồng bỏ và căm thù. Nhưng trước lúc hành hình, đa số những tội nhân này đều trở về với thân phận ban đầu của họ, với những mảnh ghép của một con người, một người biết hỉ nộ ái ố, che đậy, biết bao tâm sự cùng nguyện vọng chưa hoàn thành. Những ngày tháng cuối cùng sống trong buồn bị giam mà không được biết trước ngày ra pháp trường, hầu hết tử tù đều sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu và sợ hãi tột độ, dù trước đó họ có là những kẻ sát nhân máu lạnh. Nếu 4 giờ sáng, không nghe thấy tiếng giày nện trên nền xi măng khô khốc, tiếng lách cách của khóa cửa buồn giam, tử tù biết mình may mắn được sống thêm một ngày. Với tử tù thì đây cũng là một hình phạt kinh hoàng, với nỗi tuyệt vọng và ám ảnh, chỉ mong được chết sớm. Nhưng cũng có những tử tù đã vượt qua nỗi sợ hãi cái chết. Điều khiến họ thấy ám ảnh và đau khổ tột cùng, đó chính là những giọt nước mắt của những người thân yêu mỗi khi vào thăm nuôi, hay tiếng đứa con bi bô vừa biết gọi bố. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nỗi ám ảnh của tử tù Nghiêm Văn Minh và Lê Xuân Trường Trong những bức tường lạnh lẽo của trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng, những tử tù sống trong nỗi ám ảnh và dằn vặt tâm lý kinh hoàng. Không có ánh sáng hy vọng, không có tương lai, họ chỉ biết chờ đợi một điều duy nhất, cái chết. Nhưng cái chết không đến nhanh chóng như họ mong đợi, nó rình rập kéo dài, và khiến họ sống trong từng giây phút đau khổ khôn cùng. Lê Xuân Trường, hay còn gọi là Trường Ăn Cắp, là một tử tù tại trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng, với bốn tội danh gồm giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc. Trong đó có hai lần xuống tay giết người. Lê Xuân Trường bị kết án tử hình vào ngày 1 tháng 2 năm 2008. Mặc dù là kẻ giết người tàn độc, nhưng Trường vẫn hy vọng được sống, nên đã làm đơn xin được giảm án. Tất nhiên, mong muốn đó của trường chẳng thể được toại nguyện. Tay giang hồ máu lạnh này từng có thời gian bấn loạn sợ hãi. Sau đó, được sự chia sẻ động viên của quản giáo, trường dần bình tâm và không còn quậy phá như trước. Trường đã sẵn sàng cho cái chết của mình bằng cách viết lại di chúc chia tài sản cho hai người vợ cùng hai đứa con của mình. Trường cũng viết cả ngàn trang thư dặn dò vợ con đủ điều. Hậu sự đã được chuẩn bị kỹ càng như thế, nhưng đến giờ trường vẫn sống sờ sờ trong phòng biệt giam. Tính đến khi bị thi hành án tử, trường đã 6 lần viết thư xin được chết sớm. Lá thư ngày 15 tháng 3 năm 2016. Trong thư trường viết, tôi không biết vì lý do gì mà án của tôi đã xử từ năm 2008 và tôi không kêu oan. Tôi đã thừa nhận là bản án xử đúng người đúng tội, vậy mà tới giờ đã 8 năm. Kể từ ngày tôi bị tuyên án tử hình, tôi vẫn chưa bị đi thi hành án. Trường cũng nêu ra lý do muốn được thi hành án sớm là vì tôi bị đau dạ dày và đường ruột nên rất khổ sở, chỉ muốn được đi thi hành án sớm để chấm dứt cuộc đời khổ sở, bất hạnh này. Lý do viết trên giấy như vậy, nhưng ai cũng hiểu, còn một nỗi đau, còn lớn hơn bệnh tật mà Trường đang chịu đựng là sự ân hận, nỗi đau dày vò khi nghĩ đến những đứa con. Trường sống trong nỗi ám ảnh và dằn vặt không kém gì Min. Trong những đêm dài vô tận, Trường đã viết gần 2.000 trang nhật ký gửi con và những người mình thương yêu. Hy vọng những trang viết đó sẽ là di sản cuối cùng để lại cho con cái. Nhưng khi tất cả những gì cần làm đã hoàn tất, khi những dòng nhật ký đã được viết xong, Trường cảm thấy cuộc đời mình trở nên thừa thải. Không có mục đích sống, không có hy vọng, anh ta cũng quyết định làm đơn xin chết. Sống chỉ thêm gánh nặng cho những người thân ở ngoài kia Trường tâm sự Phòng biệt giam tử tù không chỉ là nơi giam giữ thể xác Mà còn là nơi giam cầm tinh thần Không có ánh sáng tự nhiên Không có sự tương tác với thế giới bên ngoài Mỗi ngày trôi qua trong sự im lặng đến nghẹt thở Những bức tường lạnh lẽo như bốn bức màn đen bao trùm Khiến những tử tù sống trong nỗi ám ảnh vô tận Nghiêm Văn Minh và Lê Xuân Trường chỉ là hai trong số nhiều tử tù sống trong nỗi ám ảnh của phòng biệt giam. Mỗi người trong số họ đều có một câu chuyện riêng, một nỗi đau riêng. Nhưng tất cả đều chung một sự chờ đợi cái chết, 
trong nỗi sợ hãi và dằn vặt. Con với Nghiêm Văn Minh, sinh năm 1976 tại Chí Linh Hải Dương, là một trong những tử tù sống trong nỗi dằn vặt sâu sắc nhất. Minh chính là kẻ sát nhân trong vụ án vợ cuồng ghen thuê người giết chồng năm nào. Nhận hợp đồng từ mẹ vợ Nguyễn Thị Quyến, Minh đã cùng đồng bọn sát hại bố vợ tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương vào đầu năm 2011. Với tội ác tay trời đó, Minh nhận bản án tử hình. Trong những ngày tháng giam cầm, Minh phải đối mặt với tội lỗi của mình mỗi ngày. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở những vết thương trên cơ thể mà còn ở tâm hồn. Mỗi lần có người thân đến thăm, đặc biệt là đứa con nhỏ, Minh khóc nước nở. Anh ta kể lại với cán bộ quản giáo rằng điều khiến anh ta đau lòng nhất là nhìn thấy mẹ và con mình phải chịu đựng sự tủi nhục. Những ngày trong chốn biệt giam, Minh phải sống trong dằn vặt tội lỗi. Mỗi khi người thân đến thăm, đặc biệt là sự xuất hiện của đứa con nhỏ, Min đã khóc rất nhiều. Tâm sự với cán bộ quản giáo, Min bảo anh ta thương nhất mẹ và đứa con. Người ta thì sung sướng tự hào khi đi thăm con làm cán bộ chỗ nọ chỗ kia. Còn mẹ tôi, con tôi thì tuổi nhục đi thăm thằng tử tù, chả biết được sống đến khi nào. Đã có lần Min nức nở tâm sự với cán bộ quản giáo như vậy. Mặc cảm tội lỗi, không muốn người thân phải khổ sở về mình, nên Min đã làm đơn xin thi hành án sớm. Anh ta muốn chấm dứt nỗi đau không chỉ cho mình mà còn cho những người thân yêu. Đơn xin thi hành án sớm của Min không chỉ là một cách giải thoát cho bản thân mà còn là lời xin lỗi cuối cùng dành cho gia đình. Trong buồn biệt giam, có những tử tù chọn cách sống qua ngày bằng cách viết nhật ký, làm di chúc hoặc thậm chí là học một kỹ năng mới. Nhưng không ai có thể tránh khỏi sự thật rằng họ đang chờ đợi cái chết đến. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân, họ không biết liệu đó có phải là bước chân của thần chết đến gõ cửa hay không. Nỗi ám ảnh không chỉ dừng lại ở tử tù mà còn lan tỏa đến gia đình của họ. Mỗi lần đến thăm, người thân của tử tù đều phải chịu đựng nỗi đau và sự tủi nhục. Họ không biết liệu đó có phải là lần cuối cùng họ được nhìn thấy người thân của mình hay không. Việc thi hành án tử hình luôn là một chủ đề nhạy cảm, đòi hỏi sự cân bằng giữa pháp luật và nhân đạo. Trong khi pháp luật đòi hỏi sự trừng phạt nghiêm khắc đối với những tội ác nghiêm trọng, nhân đạo lại yêu cầu sự cảm thông và khoan dung. Những tử tù như Nghiêm Văn Minh và Lê Xuân Trường khi sống trong buồn biệt giam, họ không chỉ đối mặt với cái chết đang chờ đợi mà còn phải đối diện với những nỗi đau tinh thần khôn nguôi, với những ám ảnh về tội ác mà họ đã gây ra, cũng như nỗi ân hận khi chứng kiến sự đau khổ của những người thân yêu. Dù rằng pháp luật đã quyết định số phận của họ, nhưng những câu chuyện này vẫn đặt ra câu hỏi về cách chúng ta có thể giúp đỡ họ tìm thấy sự an ủi và bình yên trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Lá thư xin thi hành án tử sớm của đại ca Giang Hồ, Hòa Bê Thùi Trong phòng biệt giam tử tù tại trại tạm giam công an Hải Phòng, không ít tử tù phải đối mặt với những ngày tháng đợi chờ cái chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Một trong số đó là Đỗ Văn Hòa, tức Hòa Bê Thùi, từng là một đại ca khét tiếng ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An. Hòa nghiện ma túy nặng và thường tổ chức các sòng bạc để kiếm sống. Trước khi bị tuyên án tử hình vì tội giết người, Hòa đã có hai tiền án và là người cầm cái tại một sòng bạc ở xã An Tiến, huyện An Lão. Tuy nhiên, khi nhóm giang hồ khác xâm phạm địa bàn của mình, Hòa đã ra tay tàn ác. Trưa 31 tháng 7 năm 2011, Hòa mang theo khẩu súng tự chế và đến thẳng sòng bạc của đối thủ. Gặp anh Đỗ Anh Tê đang cầm cái sóc đĩa, Hòa không nói một lời, bắn phát đạn, nhắm thẳng gáy khiến đối thủ gục ngã. Đàn em của nạn nhân đã mang mã tấu và kiếm xông vào tận nhà Hòa để báo thù. Nhưng thấy Hòa rút súng, chúng hoảng hốt bỏ chạy. Công an Hải Phòng sau đó vào cuộc truy lùng và Hòa đầu thú, giao nộp khẩu súng gây án. Với hành vi của mình, Hòa bị tuyên án tử hình. Thiếu tá Lưu Đình Chính, đội phó đội quản giáo kể rằng Hòa tỏ ra bình tĩnh chấp nhận số phận, nhưng mỗi lần người thân đến thăm, Hòa đều khóc rất nhiều. Không muốn người thân phải chịu thêm nỗi đau, ngày 4 tháng 3 năm 2013, Hòa viết đơn xin được thi hành án tử hình, mong cái chết đến nhanh chóng để giải thoát cho cả anh và gia đình. Bùi Trọng Nghĩa sinh năm 1984 tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, cũng mang án tử vì tính côn đồ hung hãn. Nghĩa và đồng bọn đã sát hại một người đàn ông khi anh này đến nhà người quen của bạn Nghĩa để siết nợ. Dù mới đăng ký tạm trú tại khu biệt giam hơn một năm, Nghĩa cũng đã làm đơn xin được chết sớm. 
Nghĩa không tỏ thái độ sợ hãi, mà thậm chí còn tỏ ra manh động và tự hủy hoại bản thân. Nghĩa đã nhiều lần dùng mảnh xô, chậu vỡ, mai sắt tự rạch vào da thịt mình. Chỉ khi cán bộ quản giáo khuyên nhủ, Nghĩa mới thôi những hành động tiêu cực này. Sự chờ đợi cái chết trong phòng biệt giam tử tù là một nỗi ám ảnh không thể tránh khỏi. Những tử tù như Hòa và Nghĩa không chỉ phải đối mặt với sự cô lập và đau đớn tinh thần, mà còn phải chịu đựng nỗi sợ hãi không nguôi về cái chết đang chờ đợi. Họ biết rằng cái chết là không thể tránh khỏi, nhưng sự chờ đợi kéo dài khiến họ mong muốn sự giải thoát sớm hơn. Không chỉ bản thân tử tù, mà cả gia đình họ cũng phải chịu đựng nỗi đau và sự tủi nhục. Mỗi lần tham nuôi, người thân của tử tù đều không biết liệu đó có phải là lần cuối họ được nhìn thấy người thân của mình hay không. Những giọt nước mắt và lời an ủi chỉ làm tăng thêm nỗi đau đớn cho cả hai phía. Tử tù Đỗ Văn Hòa đã viết đơn xin được thi hành án sớm để không phải nhìn thấy người thân khóc lóc mỗi lần tham nuôi. Trong khi đó, Bùi Trọng Nghĩa đã tự hủy hoại bản thân, mong được sớm giải thoát khỏi sự chờ đợi và đau đớn khu nguôi. Những đêm dài mất ngủ vì ám ảnh tội ác, yêu râu xanh xin được thi hành án tử sớm. Trần Anh Phúc, quê Cần Thơ, là tử tù trẻ nhất chờ thi hành án ở trại giam B5, công an tỉnh Đồng Nai. Dù vụ án đã xảy ra nhiều năm, song nhiều người vẫn chưa hết ám ảnh khi nhắc đến tội ác mang rợ mà Phúc đã gây ra. Sau dịp nghỉ Tết nguyên đáng năm 2009, Tài Ương đã ập xuống tổ ấm của anh Trịnh Duy Oai, 28 tuổi, và chị Nguyễn Thị Loan, 30 tuổi, ở Đồng Nai. Hôm đó, ngày 2 tháng 2 năm 2009, trước khi đi làm, anh Oai hẹn vợ con đi siêu thị sắm đồ. Nhưng suốt thời gian làm việc, anh cứ bồn chồn thấp thỏm, linh tính như muốn mách bảo một chuyện không lành. Chiều về thấy cửa khóa, hàng xóm bảo vợ anh đi chặt củi ở đồi tràm. Nhưng chờ đến tối vẫn không thấy vợ đâu. Anh Oai đi tìm khắp nơi, tận sâu trong đồi tràm, chỉ thấy hai bó củi đã được xếp gọn gàng dưới một gốc cây. Đoán được chuyện chẳng lành anh báo chính quyền. Tìm kiếm cả đêm, đến trưa hôm sau, công an xã phát hiện ở cạnh con suối cầu quang trong rừng, có đôi dép lào, nằm lăn lóc, bên cạnh là một bộ quần áo nữ giới bị đốt cháy. Anh Oai nhận ra đôi dép của vợ. Trong lúc lội suối tìm kiếm, anh Oai cùng mọi người phát hiện bàn chân người thò ra. Tiếp đó là phần đầu, được cột chặt ở gốc tre dưới đáy suối. Anh Oai ngất xỉu khi nhận ra thi thể vợ không còn phần nội tạng. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do ngạt, ngoại lực tác động vào vùng cổ, thương tổn rách da vùng bụng, toàn bộ dạ dày, lá lách, ruột non đã bị cắt sau khi tử vong. Hàng chục mũi trinh sát được tỏa đi truy tìm dấu vết hung thủ và kẻ tình nghi đã lọt vào tầm ngắm của ban chuyên án. Vào thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án, nam thanh niên vóc dáng nhỏ, nước da ngâm đen xuất hiện ở khu vực rừng tràm, đó là Trần Anh Phúc. Phúc có hai vợ, hai con, thất nghiệp, nghiện ngập và mới tới địa phương 3 ngày trước khi vụ án xảy ra. Nguồn tin của trinh sát cho hay anh ta cũng có nhiều vết xây xác bầm tím trên cơ thể. Ngay sau đó, Phúc bị triệu tập về trụ sở công an. Anh ta khai nhìn thấy hai người đàn ông lạ đánh bắt cá tại nơi xác nạn nhân được tìm thấy vào khoảng thời gian xảy ra án mạng. Khi điều tra viên hỏi những vết cao xước trên mặt, Phúc giải thích do giận vợ nên tối hôm trước hắn bỏ đi chơi cùng với đám người đồng tính và bị đám người này sàm sở nên chống trả và bị xây xác. Sau nhiều giờ quanh co, Phúc ôm mặt nước nở. Đúng là em bị cào, nhưng do anh ruột gây ra khi em cố ngăn cản anh ấy cưỡng huyết chị Loan. Anh trai Phúc một mực kêu oan, khẳng định không liên quan đến vụ án. Nhưng chính sự dằn co giữa hai anh em ruột đã làm bộc lộ các mâu thuẫn. Đó là trong khi anh trai lộ vẻ hoang mang, lo sợ, thì Phúc lại tỏ ra bình thản, nhiều khi còn đắc ý. Thái độ này của Phúc khiến cảnh sát nghi ngờ. Một điều tra viên dày dạng kinh nghiệm nhìn thẳng vào mắt Phúc quyết đoán. Hành vi phạm tội của anh chúng tôi đã rõ. Chẳng qua chúng tôi muốn tạo điều kiện để anh ăn năn hối cải, có cơ hội giảm nhẹ hình phạt. Nhưng không ngờ anh quá cứng đầu. Đã vậy, chúng tôi sẽ lấy mẫu da dính trên móng tay của nạn nhân, xét nghiệm ADN. Trong vòng 1 giờ sẽ có kết quả. Đến lúc đó, anh có khai nhận thì cũng không được giảm nhẹ hình phạt. Nghe xong, Phúc đỏ hoe mắt rồi sụp xuống, hai tay ôm đầu. Sau vài phút im lặng, hắn xin hút liên tiếp 5 điếu thuốc và bắt đầu khai hết tội lỗi của mình. Trần Anh Phúc có một lý lịch đen từ nhỏ đã sống lan bạc khắp nơi, chuyên trộm cắp vặt. 
do không thể tranh giành địa bàn với đám côn đồ tứ xứ ở thành phố Cần Thơ. Phúc đành xin làm phụ hồ và vẫn tiếp tục dở trò hai ngón khi có cơ hội. Sau đó, Phúc cặp kè với người phụ nữ hơn nhiều tuổi rồi có một đứa con. Một thời gian sau, Phúc cặp kè với người khác và có thêm đứa con, rồi tiếp tục phiêu dạt đến Đồng Nai và được anh trai cưu mang. Khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 2, sau khi đã uống rượu với bạn bè, Phúc ra khu vườn tràm ở cầu Suối Quang, thuộc ấp Hương Phước, xã Phước Tân, chích ma túy rồi nằm phê luôn ở đây. 14 giờ thấy chị Loan đang chặt củi, Phúc liền lại gần làm quen và mượn dao của chị để chặt củi giúp. Thấy Phúc nồng nặc hơi men mà lại chặt những cành cây to nên chị Loan đòi lại dao. Sau lời cãi lại, Phúc bỏ đi vì tức tối, bị chị Loan mắng. Hắn về phòng trọ lấy mã tấu tự chế, quay lại chỗ chị Loan. Thấy cô gái vẫn đang chặt củi một mình, hắn nảy sinh ý định đồi bại, chạy lại ôm rồi vật xuống đất. Bị nạn nhân chống trả quyết liệt, hắn bóp cổ đến tắt thở. Sau khi thỏa mãn thú tính, để che giấu tội ác, Phúc kéo sát chị Loan xuống con suối cách hiện trường khoảng 20 mét. Sợ thi thể người xấu số sẽ nổi lên mặt nước, hắn lấy mã tấu mổ bụng lấy toàn bộ phần phủ tạng thả trôi theo dòng nước. Sau khi tháo hai chiếc nhẫn, đôi bông tai của chị Loan, Yêu râu xanh lấy một mảnh vải buộc cổ nạn nhân, dìm sâu dưới nước, buộc chặt vào một gốc cây. Hắn gom toàn bộ quần áo của chị Loan đem đốt, rồi về nhà thay quần áo. Số tài sản cướp được, Phúc mang bán và tiêu xài hết. Với tội danh hiếp dâm giết người cướp tài sản và trộm cắp tài sản, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình với Trần Anh Phúc. Những ngày đầu mới vào trại giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai, Phúc lầm lì, lúc la hét cả đêm, và nhiều lần xé áo quần với mục đích treo cổ tự tử, nhưng đều được phát hiện cứu sống. Hắn cũng viết đơn xin ân xá nhưng không được chấp nhận. Các cán bộ trại giam cho hay ám ảnh về tội ác mang rợ đã gây ra, hắn rơi vào trạng thái tuyệt vọng nên đã viết tiếp một lá đơn xin được thi hành án sớm, thay lời sám hối. Những ngày được sống tuy ngắn ngủi nhưng Phúc vẫn được vợ con thường xuyên đến thăm non như nguồn động viên an ủi. Để mỗi lúc nhớ vợ con, Phúc lại ngồi tỉ mẩn, đan, tỉa, kết những dòng chữ thương vợ, nhớ con từ các ống hút nước bằng nhựa như niềm vui cuối đời của một tử tù. Dù lý do là gì để đi đến quyết định xin thi hành án sớm, thì những tội ác mà những tử tù này gây ra đến một lúc nào đó sẽ phải trả giá, không sớm thì muộn. Những câu chuyện của Nghiêm Văn Minh, Lê Xuân Trường và nhiều tử tù khác là lời nhắc nhở rằng Chúng ta cần có sự cảm thông khoan dung trong việc đối xử với những người đã phạm tội. Trong cuộc hành trình đầy đau khổ và dằn vặt này, các tử tù không chỉ chờ đợi cái chết mà còn tìm kiếm sự bình yên và giải thoát cho tâm hồn. Những câu chuyện này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự khoan dung và lòng nhân ái trong xã hội. Chúng ta như những người ngoài cuộc cần nhìn nhận và suy ngẫm về những câu chuyện này để từ đó có thể rút ra những bài học quý giá về cuộc sống. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trường rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.